。这边来看一下六月份外太阳会的内容。首先的话是排期方面，暑期的话会有园丁的新时装排期，现在形式的话应该是油气商城。其次的话是七月十三号的时候会有佣兵的商城直过，可以用碎片兑换。考虑到除了排位珍宝，很少会有单独商机要挂件的习惯。所以佣兵的话，可能还会有相应的时装。然后新赛季，也就是8月30号，会有鱼女的排位珍宝经过。再然后是下半年，会有大副的紫皮或者金皮排期，呃，应该是新赛季之后吧。然后是其他赛区2 0 2 3年之前的冠军水虫，现在的话也可以通过商城获得。返场方面，国际服欧周年邮差的活动蓝皮将在7月6号的时候返场，届时的话会上架氪金商城。而连田光司的第一、第二、第三弹联动。后续的话还会再返场一次，但是具体时间的话没有说。届时头像、头像框、涂鸦等奖励的话也会跟着返场。然后还有噩梦的金皮烟会在今年年底的《记忆已尽》下篇剧情返场，到时候应该只能通过回声或者碎片获得。另外还会有一款免费的金皮可以获得。表现优化方面，近期的话会开放地图亮度调节功能测试。其次的话是关于杰克联动时装扎克的优化，正在与版权方沟通方案。至于玩家提出的外观与特效自由搭配的功能，呃，会进行考虑。再然后是暑期会时装一些角色个性动作的语音，而此前提到的捉迷藏玩法的话将在八月份上线。还有就是明年的话会更新两千天的登录奖励，也不知道大家登录最多的账号现在都多少天了呢？站到平衡方面，会考虑对手游进行调整。然后是小女孩这边，因为调整之后使用率虽然说有所提升，但是胜利的话并没有明显变化，所以暂时不会回调。个人觉得可能是部分不熟悉的玩家开始喜欢附身修机导致密码级不够的原因，大家觉得还有可能是什么原因呢？下一个的话是会追加一些角色的专属发言，比如提醒队友一鸟还在 CD 等，然后是不归零，后续的话会先观察一段时间，待顺利稳定之后呢才上线排位，再然后是近期会对塔罗模式的虐袭野人等强势角色进行切入。还有就是赛季末的话，会对厂长进行调整，另外会安排开发隐藏录像玩家名称的功能，这点的话还是蛮好的。最后的话还有其他的内容可以暂停看一下。嗯、呃，好了，以上的话就本期视频内容，我们下期视频见，拜拜。